ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷനെ കുറിച്ചും റിഡക്ഷനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാൽ ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടമാകുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷനുമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ടു ഗീവ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അറിയാം മഗ്നീഷ്യത്തെയാണ് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയാം എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എത്രയായിരിക്കും പതിനേഴ് അപ്പം നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാലോ മഗ്നീഷ്യ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫോർത്ത് ഷെൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് എവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓരോ ഷെല്ലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ കെയിൽ എല്ലിൽ എം എൻ പി ഷെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത് എട്ട് എഴുതി അപ്പം രണ്ട് എട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയായി പത്ത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പത്തെണ്ണത്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പോൾ എത്രയേ വരുള്ളൂ ബാലൻസ് രണ്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയായി ടെണ് ഇനി ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് പതിനേഴിൽ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏതാണ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ആട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആവാനായിട്ട് നോക്കും സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് എന്തായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം മഗ്നീഷ്യം നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് എട്ട
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ അതാ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഉള്ളൂ സെക്കൻഡിൽ നോക്കിക്കേ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ശരിയല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സ്റ്റേബിളാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി അവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടിപ്പുറ കിടക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഏഴ് ശരിയല്ലേ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളത് അപ്പം ഈ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കാം അതിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് എളുപ്പം ഏതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ക്ലോറിൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചു ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴും ഒന്നും എത്രയായി എട്ടായി ക്ലോറിൻ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായില്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവർ തമ്മിലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചാലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചാർജുമാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് മഗ്നീഷ്യം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് മഗ്നീഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എത്ര ചാർജ് കിട്ടും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ശരിയല്ലേ ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കേ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചാർജ് കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം എത്ര ക്ലോറിനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത് എം ജി സി എൽ ടു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എം ജി ഗീസ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ആരോഗ്യ ശേഷമേ എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പം എം ജി ഗീവ്സ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മഗ്നീഷ്യം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ക്ലോറിലോട്ട് വരാണ് സി എൽ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്ര ക്ലോറിനുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിനുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മതി ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഓരോ ക്ലോറിൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ വീതം ആരുടെ അടുത്തുനിന്ന് മേടിക്കും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കും മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിനും കൊടുക്കും ഓ ഫസ്റ്റ് ക്ലോറിനും കൊടുക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കും കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ക്ലോറിനും കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്കിനി ക്ലോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ക്ലോറിൻ എന്താ ചെയ്തത് സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോഗ്യ മുന്നേ വേണം എഴുതാൻ അപ്പം നോക്കിക്ക ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ സി എൽ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി എൽ മൈനസ് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം സി എൽ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എം ജി ഗീവ്സ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സി എൽ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ 
ഇവിടെ ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മഗ്നീഷ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തത് ക്ലോറിൻ അപ്പം ക്ലോറിൻ എന്താണ് റിഡക്ഷനാണ് നടന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഓക്സിഡേഷൻ എന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും റിഡക്ഷൻ എന്നും പറയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ടു ഗീവ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതിൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും ക്ലോറിന് എന്ത് റിയാക്ഷനുമാണ് നടന്നത് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനുമാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഗീവ്സ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ സി എൽ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി എൽ മൈനസ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം പോസിറ്റീവ് അയൺ അതിന് ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയണിന് നമുക്ക് റിഡക്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേമും കൂടി പറയാണ്ട് ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ആ ആറ്റം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആ ആറ്റം ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റും ആവും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ആ ആറ്റം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആ ആറ്റം ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് ഇവിടെ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ക്ലോറിനല്ലേ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പം ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന ആൾ അല്ലേ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന ആൾ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് അപ്പം മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ